வணக்கம் மேசராசி நண்பர்களே இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாவது வருடம் தை மாத கிரக நிலைகள் மேசராசிக்காரர்களுக்கு எந்த மாதிரியான பலன்களை வந்து கொடுக்க போகுது அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோ பதிவு மூலம் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் முதலாவதாக புதன் பகவான் மூன்றாம் அதிபதியாகி உங்கள் ராசிக்கு பத்தாவது இடத்தில் சஞ்சரித்து கொண்டிருக்கின்றார் எனவே புதன் பகவான் பத்தாவது இடத்தில் சஞ்சரிப்பது உங்களுக்கு மிகுந்த யோகத்தை கொடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் காணப்படுகின்றன மூன்றாம் அதிபதி பத்தாவது இடத்தில் இருப்பதால் உங்களுக்கு இளைய சகோதரி சகோதரர் இருந்தால் அவர்கள் வழியில் பல நடுல பலன்கள் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் காணப்படுகின்றன இளைய சகோதரர்களுக்கு பல வெற்றி வாய்ப்புகள் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் அவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெயர் புகழ் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் காணப்படுகின்றன இதே புதன் பகவான் தை மாதம் பதினெட்டாம் தேதி கும்பராசிக்கு பயிற்சி ஆகின்றார் அதன் மூலம் இளைய சகோதர சகோதர வழியில் உங்களுக்கு ஒற்றுமையும் ஆதாயமும் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் காணப்படுகின்றன இளைய சகோதரர்களிடம் ஏதேனும் பகைகள் இருந்தால் அந்த பகைகளில் எல்லாமே விலகி அவர்களுடன் ஒற்றுமை ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பையும் இந்த புதன் பகவான் உங்களுக்கு உருவாக்கி தருவார் தாங்கள் எடுக்கும் முயற்சிகளிலும் வெற்றிகளை பெற்றுத் தருவதற்கான வாய்ப்பு காணப்படுகின்றது இரண்டு ஏழு கூடைய சுக்கரன் தற்போது எட்டாவது இடத்திலேயே சஞ்சரித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் இரண்டாம் அதிபதி எட்டாவது இடத்தில் சஞ்சரிப்பது பொருளாதார தடங்களையும் பொருளாதாரத்தில் சில சிரமங்களையும் ஏற்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் காணப்படுகின்றன சிலருக்கு குடும்பத்தில் சலசலப்புகள் ஏற்படுவதற்கும் சச்சரவுகள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகளையும் சுக்கர பகவான் உருவாக்கி தருவார் ஆனால் தை மாதம் பதினாறாம் தேதிக்கு பின்னர் சுக்கர பகவான் அஷ்டமஸ்தானத்திலிருந்து ஒன்பதாவது இடத்திற்கு பயிற்சி ஆவதால் தனஸ்தானம் உங்களுக்கு நல்ல பலனை கொடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் காணப்படுகின்றன தனஸ்தானத்தில் இருந்து வந்த சிரமங்கள் எல்லாமே விலகி பொருளாதார தடங்கள் விலகி உங்களுக்கு பொருளாதாரத்தில் சிறப்பான பலன்களை சுக்கரன் பகவான் வந்து கொடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் காணப்படுகின்றன தை மாதம் பதினாறாம் தேதி வரைக்கும் சுக்கர பகவான் ஏழாம் அதிபதியாகி எட்டாவது இடத்தில் இருப்பது சிலருக்கு கணவன் மனைவி வகையிலும் சிலருக்கு நண்பர்கள் வகையிலும் சில மனஸ்தாபங்கள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகளையும் உருவாக்குவார் எனினும் சுக்கர பகவான் வந்து எட்டாவது இடத்தில் இருப்பதால் உங்களுக்கு பல நல்ல பலன்கள் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் காணப்படுகின்றன சிலருக்கு புதிய ஆண் பெண் நண்பர்கள் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகளையும் இந்த சுக்கர பகவான் வந்து உங்களுக்கு உருவாக்கி தருவார் இந்த ஏழாம் அதிபதியாகி சுக்கரன் எட்டில் இருப்பதால் இந்த சில சிரமங்களை கொடுத்தாலும் தை பதினாறாம் தேதிக்கு பின்னர் அவர் ஒன்பதாவது இடத்திற்கு பயிற்சி ஆவதால் கணவன் மனைவி மூலம் அன்பும் ஆதரவும் ஒற்றுமையும் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் காணப்படுகின்றன கணவன் மனைவிக்குள் அந்யோன்யம் பிறப்பதற்கான வாய்ப்புகளையும் அந்த சுக்கர பகவான் வந்து உங்களுக்கு உருவாக்கி தருவார் நண்பர்கள் வகை வழியில் ஏற்பட்ட மனக்கசப்பு மாறுவதற்கான வாய்ப்புகளையும் அந்த சுக்கர பகவான் உங்களுக்கு உருவாக்கி தருவதற்கான வாய்ப்புகள் காணப்படுகின்றன தற்போது வரை செவ்வாய் பகவான் தங்கள் ராசிக்கு பனிரெண்டாவது இடத்திலேயே சஞ்சரித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் செவ்வாய் பகவான் பன்னிரெண்டாவது இடத்தில் சஞ்சரிப்பது பூமி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் ஏதேனும் உங்களுக்கு செலவினங்கள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் காணப்படுகின்றன சிலருக்கு பூமிகளை வந்து பிறருக்கு விற்கவோ அல்லது சிலருக்கு வந்து பூமிகளை வாங்குவதற்கோ வீட்டுமனைகள் வாங்குவதற்கோமான வாய்ப்புகளை எல்லாம் கொடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் காணப்படுகின்றன சிலருக்கு வீடு கட்டுவதற்கான வாய்ப்புகளையும் இந்த செவ்வாய் பகவான் உருவாக்கி தருவார் தை மாதம் பதினெட்டாம் தேதிக்கு பின்னர் செவ்வாய் பகவான் தங்கள் ராசிக்கு பயிற்சி ஆகின்றார் எனவே ராசி அதிபதி ராசியில் இருப்பது உங்களுக்கு மிகுந்த யோக பலனை தரும் எனவே தை மாதத்தில் பதினெட்டாம் தேதிக்கு பின்னர் உங்களுக்கு பல நல்ல பலன்கள் நடப்பதற்கான வாய்ப்புகள் தென்படுகின்றன ராசி அதிபதி வலுக்கும் போது உங்களது முயற்சிகள் அனைத்துமே வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் காணப்படுகின்றன எனவே செவ்வாய் பகவான் ராசி மேல் வலுப்பது உங்களுக்கு சிறப்பான பலன்களை தருவதற்கான வாய்ப்புகள் காணப்படுகின்றன இதுவரை தடங்களாக இருந்த விஷயங்கள் எல்லாமே இனிமேல் வந்து உங்களுக்கு சுமூகமாக முடிவதற்கும் நடப்பதற்குமான வாய்ப்புகளையும் இந்த செவ்வாய் பகவான் உருவாக்கி தருவார் ராசி ராசி மேல் செவ்வாய் பகவான் இருப்பது உங்களுக்கு சற்று கோபதாபங்களை உருவாக்கலாம் எனினும் பல நல்ல பலன்களை உருவாக்கும் கோபதாபங்களை உருவாக்குவதால் தாங்கள் சற்று நிதானத்துடன் பலரிடம் பேசுவது உங்களுக்கு சிறப்பான பலனை தேடித்தரும் ஐந்தாம் அதிபதியாகிய சூரிய பகவான் உங்களுக்கு பத்தாவது இடத்திலும் இருப்பதும் உங்களுக்கு சிறப்பான பலன்களை தே தேடித்தரும் அரசாங்கம் அரசியல்வாதிகள் இவர்களுக்கு எல்லாமே யோகங்கள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகளையும் இந்த சூரிய பகவான் வந்து உங்களுக்கு உருவாக்கி தருவார் அரசாங்க வழியில் பல நன்மைகளையும் மேசராசிக்காரர்களுக்கு பெற்றுத் தருவதற்கான வாய்ப்புகளையும் சூரிய பகவான் உருவாக்குவார் தாங்கள் பெற்ற பிள்ளைகளுக்கு பெருமைகள் வந்து சேருவதற்கான வாய்ப்புகளையும் சூரிய பகவான் உருவாக்கி தருவார் பிள்ளைகளுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் கிடைப்பதற்கும் அவர்கள் பெயர் பொருள் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளையும் இந்த சூரிய பகவான் வந்து உங்களுக்கு உருவாக்கி தருவார் குரு பகவானை பொறுத்தவரை அஷ்டமஸ்தானத்திலே இருப்பதால் சில பொருளாதார தடங்கள் ஏற்பட்டாலும் நிலைமையை சமாளிப்பதற்கான வாய்ப்புகளையும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் குரு பகவான் எட்டில் இருந்து தனஸ்தானத்தை பார்வைடுவதால் தன தன சம்பந்தமான பிரச்சனைகள்
பல மேசராசிக்காரர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பும் படிப்படியாகவே கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் காணப்படுகின்றன எனவே இந்த தை மாத கிரக நிலைகள் மேசராசிக்காரர்களுக்கு சில நல்ல பலன்களை கொடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக காணப்படுகின்றன இந்த வீடியோ மேசராசினருக்கு பிடித்திருந்தால் ஷேர் செய்யவும் லைக் பண்ணவும் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளவும் அருகில் உள்ள பெல் பட்டனை அழுத்தி அழுத்தி கொள்ளவும் இதன் மூலம் தாங்களுக்கு நாங்கள் வெளியிடும் ஜோதிடம் சம்பந்தமான ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களை உடனுக்குடன் வந்து சேர்வதற்கான வாய்ப்புகள் காணப்படும் நன்றி மேசராசி நண்பர்களை